வெரி குட் மார்னிங் கைஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஓகே எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற சாப்டர் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா தென் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு வாட் இஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா என்ன ஓகே தென் அந்த டேர்மை ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா அண்ட் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா அந்த பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் ஸ்டேஷ்னரி ஆர் அந்த பாடி மூவ் ஆகாது இந்த ஸ்டாட்டிக்ன்றது எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் எப்படி எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃப்ரிக்ஷன் சாப்டரில் பார்த்துருப்போம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்றத பார்த்துருப்போம் ஓகே த பாடி டு நாட் மூவ் அப்படின்றது தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் அதில் வேறு மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் த பாடி டசன்ட் மூவ் அப்படின்றத தான் நம்ம எப்படின் பார்த்துருப்போம் சார் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரியா ஓகே இப்போ இப்போ புதுசாக இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டின் இருக்கு அண்ட் டு நாட் மூவ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டேஷனரியா இருக்குன்னு அர்த்தமா அப்படின்றது அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஓகே இதுல நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்றோம்னா அந்த சார்ஜஸ் ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு வாட் இஸ் மின் பை சார்ஜ் இன்னொரு புது டேர்மா இருக்கு என்ன சார்ஜ்னா என்ன ஓகே நம்மளுக்கு தெரியலன்னா செல்போன் சார்ஜ் தான் தெரியும் இது என்ன புதுசா சார்ஜ் அப்படின்னா ஒன்னு சார்ஜ்னா ஒன்னு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஓகே நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் நம்ம ரெண்டு கையை எடுத்துக்கிறோம் சரியா ரெண்டு கையை என்ன பண்றோம் நம்ம அப்படின்னா ரப் பண்றோம் ஒன்னோட ஒண்ணு வராச ரப் பண்றோம் ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஓகே நீங்களே என்ன உணர்வீங்க சம் ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆன மாதிரி இருக்குமா அவர் கொஞ்சம் கை சூடா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா ஓகே அந்த எனர்ஜி அதாவது அந்த தெர்மல் எனர்ஜியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா இங்க சார்ஜ் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் என்ன புதுசு புதுசா சொல்ற தெர்மல் எனர்ஜின்ற ஹீட்டுன்ற எனக்கு இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பிடிக்கவே பிடிக்காது ஓகே இதை நான் எப்படி இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுதா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இப்படி எடுத்துப்போம் சரியா ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட ரப் பண்ணும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட ரப் பண்ணும் போது சார்ஜஸ் டெவலப் ஆகும் ஓகே இது இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கா அதை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பை ரப்பிங் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் அனதர் த சார்ஜஸ் ஆர் டெவலப் ஆர் கிரியேட்டட் ஓகேவா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே அண்ட் அனதர் வேர்டு ரொம்ப எழுதியிருக்கும் பெக்யூலராக என்னது இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டு அப்படின்னா என்ன டவுட்டாக இருக்குல்ல என்ன திடீர்னு எலக்ட்ரான்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னு சரி ஓகே இதை பற்றி நம்ம இன்னும் ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரியா இந்த சார்ஜஸ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு ஆர் கிரியேட் ஆச்சு இதை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம்னா இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ப்ரீஃப் ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே முதல்ல அதெல்லாம் என்னன்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் எப்படி சார்ஜை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது வாட் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சார்ஜ் அப்படின்றத பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இவரை பற்றி பேசலை அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம சார்ஜை பற்றி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது ஏன்னா இவர் தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சவர் சரியா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் சரியா தேல்ஸ்ன்றவர் யாருன்னா ஒரு சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி பிசியில இருந்த ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சரியா அப்போலாம் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க எந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் நீ என்னடா பெருசாக கண்டுபிடிச்சியா அப்படின்னு கேட்குற காலம் அது பட் அவர் தான் என்ன பண்ணார்னா எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஆம்பர் சரியா வாட் இஸ் மென் பை ஆம்பர் ஆம்பர்னா என்ன புதுசாக இருக்குல்ல ஒன்றும் கிடையாது ஆம்பர்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த மர உரியெலாம் இருக்குல்ல சரியா மரத்துலேருந்து கீழே விழும் இல்லை கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக ஏஜ் ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா மரம் உரியெல்லாம் வந்து கீழே விழும் அது பேர் தான் ஆம்பர் அப்படின்றது அதனால தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னா ரெசின் ஆஃப் ட்ரீ ஆர் ரெசின் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஆம்பர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு அனிமல் ஃபர்ரோட அனிமல் ஃபர்னா என்ன கெஸ் பண்ண முடியுமா உங்களால் அனிமல் ஃபர்னா என்ன ஓகே அதாவது நார்மலாக வந்து இருக்கிற ஒரு மிருகத்தோட தோல் சரியா மிருகத்தோட தோல் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அனிமல் ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதை ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றாரு கட்ட 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 அவர் சும்மா ஏதோ கையில கிடச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்தையும் தேக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சரியா தேக்க ஆரம்பிக்கிறாருன்னா என்ன பண்றாரு ரப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ரப் பண்ணிட்டு சரி சும்மா இல்லாமல் என்ன பண்றாரு அந்த ஆம்பர் எடுத்து கீழே போட்டாரு
ஆம்பருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஆம்பர் அந்த அனிமல் ஃபர்ரோட ரப் பண்ணதுனால சார்ஜஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் ஓகே சரி சிமிலரா இது இது மட்டும் தானா எக்ஸாம்பிளா ஓகே ஆம்பரையும் வந்து அனிமல் ஃபர்ரையும் பண்ணா மட்டும் தான் இது கிடைக்குமா வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது சிமிலர் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் ஓகே அடுத்த சென்ச்சுரியில வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா இன்னொரு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ராடும் சில்க் லாத்தும் ஓகே என்ன அது கிளாஸ் ராடு சில்க் லாத் இது என்ன பண்றோம் நம்ம ரெண்டுத்தையும் ரப் பண்றோம் ரப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் சார்ஜஸ் டெவலப் ஆகும் இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் சரியா நம்ம திருப்பி திருப்பி சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் சொல்றோம் சரியா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சார்ஜஸ்லயே ரெண்டு கைண்ட் இருக்கு எய்தர் இட் இஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப எப்படி வெறும் சார்ஜஸ் கிரியேட் ஆகும்னா எய்தர் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்குமா இல்ல நெகட்டிவ் சார்ஜா இருக்குமா எனக்கு தெரியாது ஓகே என்ன சார்ஜா இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்ப இப்ப நம்ம அதை பார்க்க போறோம் எந்த கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அது எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் கிளியரா கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கீங்களா ஒரு ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு சார்ஜஸ்னா ஓகே இப்ப நம்ம என்ன சார்ஜஸ் எதெல்லாம் டெவலப் ஆக போறதுன்றத அடுத்தது இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகே ஓகே அடுத்த கான்செப்ட் என்ன ரிப்பலிங் அண்ட் அட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் இன் சார்ஜஸ் ஓகே ரிப்பலிங் அண்ட் அட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் இன் சார்ஜஸ் இது என்னது இது என்ன இதை விட புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ராடு சரியா இதர் ஒரு ரப்பர் ராடு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அந்த ரப்பர் ராடை என்ன பண்ணுறோம்னா ஹேங் பண்ணிருக்கோம் ஹேங் பண்ணுறோம்னா தொங்க விட்டுருக்கோம் சரியா தொங்க விட்டுட்டு அது பக்கத்தில் என்ன கொண்டு போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் ராடை கொண்டு போகிறோம் சரியா கொண்டு போன உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டுமே அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது உடனே இந்த ரப்பர் ராடும் அந்த கிளாஸ் ராடும் உடனே அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறது ஓகே அதே மாதிரி சிமிலர் கைண்ட் இன்னொரு கைண்ட் எடுத்துக்கிறோம் என்னன்னா ஒரு ரப்பர் ராடு இன்னொன்னு ரப்பர் ராடு ஒரு ரப்பர் ராடை ஹேங் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இன்னொரு ரப்பர் ராடை கிட்ட கொண்டு போறோம் கொண்டு போகும்போது என்ன அது ரெண்டும் ரிப்பல் பண்ணுது அப்பதான் டவுட் வருது சார்ஜஸ் வந்து சார்ஜஸ்க்கு இன்னொரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு அப்படின்றத தான் அப்ப கண்டுபிடிக்க வராங்க என்ன சார்ஜஸ்க்கு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம மேக்னடிசத்துல பார்த்திருப்போம் என்ன பார்த்திருக்கோம் ரீகால் பண்ண முடியுது அவங்களால லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அதே கான்செப்ட் தான் இந்த சார்ஜஸ்க்கும் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் என்ன சார்ஜஸ்க்கு என்ன கொண்டு வர போகிறோம் இந்த ரப்பர் ராடு வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அண்ட் அந்த கிளாஸ் ராடு வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்போ ரெண்டு தீ கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகுது அதனால என்ன சொல்கிறோம் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்ற மாதிரி அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கன்க்ளூஷனாக கொண்டு வரும் புரியறதா இது என்னது நெகட்டிவ்லி சார்ஜு இது என்னது கிளாஸ் ராடு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு அப்போ ரெண்டு தீ கிட்ட கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அட்ராக்ட் ஆகுது அதை தான் இதோட கன்க்ளூஷனாக கொண்டு வரும் தட் இஸ் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அடுத்த கேஸ் எப்படி கொண்டு வரும் ரெண்டுமே ரப்பர் ராடு ரெண்டுமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜு பார்ட்டிகள் அப்போ ரெண்டுமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜு பார்ட்டிகள் ஒன்று என்ன ஆகும் ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதை தான் கொடுத்துருக்கோம் லைக் சார்ஜஸ் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் புரிஞ்சுதா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே குட் இப்ப நம்மளுக்கு அடுத்த டவுட் ஒண்ணு வரும் கண்டிப்பா வந்துருக்கும் இந்த டைம் மைண்டுக்கு அது என்ன கிளாஸ் ராடுனா நீ பாசிட்டிவ்னு சொல்ற சில்க் கிளாத் ஆர் ரப்பர் ராடுனா நெகட்டிவ்னு சொல்ற என்ன கதையா இருக்கு அப்ப கிளாஸ் ராடு மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இது மட்டும் தான் நெகட்டிவா அப்படின்ற டவுட் வரும் ஓகே ஏன் நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதுதான் நம்ம கொஷினா இங்க கொடுத்துருக்கோம் Why glass rod acquires positive and silk cloth gets negatively charged while rubbing? இன்னொரு தடவை கொஸ்டின் படிக்கிறேன் Why glass rod acquires positively charged and silk cloth or rubber rod gets negatively charged while rubbing? இந்த டவுட்டு கண்டிப்பாக வரும் ஏன் என்ன ரீசன் கெஸ் பண்ண முடியுமா உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியறதா சரி ஓகே கெஸ் பண்ணவங்க குட் அண்ட் இல்லாதவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம என்ன விஷயம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ரைட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு கிளாஸ் ராடு இருக்குது ஒரு சில்க் கிளாத் இருக்குது ஓகேவா கொஞ்சம் பார்க்க முடியுதா என்ன நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத டோட்டலாக வியூ பண்ண முடியுதா உங்களால் ஓகே இந்த கிளாஸ் ராடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் பவுண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா பவுண்டட் எலக
இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கு உள்ளான ஸ்பேசிங்கை பாருங்க அப்ப ஸ்பேசிங் ஜாஸ்தியா இருக்கா அப்ப ஸ்பேசிங் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் லூஸ்லி பவுண்டட் ஓகே இட் இஸ் லூஸ்லி பவுண்டட் அப்ப இந்த எலக்ட்ரானோட இதை பாருங்க கிட்ட 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 இருக்கா சில்க் கிளாத்துல அப்ப இட் இஸ் டைட்லி பவுண்டட் புரிஞ்சுதா இதுலேருந்து என்ன நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போறோம் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியறதா நம்மளுக்கு ஓகே சில்க் கிளாத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டைட்லி பவுண்டட் அண்ட் கிளாஸ் ராட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லெஸ் டைட்லி பவுண்டட் ஆர் லூஸ்லி பவுண்டட் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அப்ப அவ்வளவுதான் இதுதான் இதோட ரீசன் என்ன ரீசன் இதுலேருந்து ஓகே புரிஞ்சுக்கலாமா இப்ப இந்த கிளாஸ் ராட பாருங்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு லூஸ்லி பவுண்டடா இருக்கு அண்ட் சில்க் கிளாத்ல எல்லாம் டைட்லி பவுண்டடா இருக்கு அப்ப லூஸா பவுண்ட் ஆகுறதுனால அது எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணிடுமா எலக்ட்ரானை தான் இடத்துல இருந்து இன்னொரு கொடுத்துருமா அதானே கான்செப்ட் அதானே புரிஞ்சுதா புரியலையா என்ன பண்ணும் அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் கொடுத்துரும் அப்ப எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்றதுனால இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சில்க் கிளாத் அந்த எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு புரிஞ்சுதா புரியலையா சிம்பிளா இருக்கா இல்லையா இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா நம்ம ஓகே இப்ப இந்த எலக்ட்ரானை பாக்குறோம் இந்த சாரி இந்த கிளாஸ் ரோட கான்பிகரேஷன் பாக்குறோம் சில்க் கிளாத்தை பாக்குறோம் இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிளாஸ் ரோட்ல எப்படி இருக்கு லெஸ் டைட்லி பவுண்ட் சரியா ஓ ஒன்றுக்கு உண்டான ஸ்பேசிங் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏதாவது பிடிச்சி இழுத்தாலே உடனே எலக்ட்ரான் வந்துடும் ஓகே பட் சில்க்ல பார்த்தா ரொம்ப டைட்டா பவுண்ட் ஆயிருக்கு என்ன பண்ணாலும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியல அப்ப என்ன பண்ணுவோம் கிளாஸ் ரோடு ரெண்டுத்தையும் ரப் பண்ணும் போது வயல் ரப்பிங் சும்மா கொடுத்துருமா எலக்ட்ரானை கொடுறா அப்படின்னா கொடுத்துட முடியுமா ஓகே ரப் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் அங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிடும் அப்ப கிளாஸ் ராடு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்றது அண்ட் சில்க் கிளாத் அந்த எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ற எலக்ட்ரானை சில்க் கிளாத் என்ன பண்றது அக்செப்ட் பண்றது அதனால கிளாஸ் ராடுக்கு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அண்ட் சில்க் கிளாத் கெட்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் புரிஞ்சுதா புரியலையா அந்த சிமிலர் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி கொடுத்தது ஐ மீன் அந்த இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த ஹேங் பண்ணி வைக்கணும்ன்றதுக்கு பார்த்தோம்ல அதுக்கு உண்டான சிமிலர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏன் அது அக்வயர் பண்றது அப்படின்றதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் புரிஞ்சுதா புரியலையா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே வெரி குட் சரி ஓகே இது நம்ம கிளாஸ் ராடு பார்த்துட்டோம் சில்க் கிளாத் பார்ப்போம் டக்குன்னு நம்ம மைண்டுக்கு ஒரு விஷயம் தோன்றது சரியா நான் தோண்ட விஷயத்த எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்னன்னா இப்ப ஆட்டம் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜா இல்ல நெகட்டிவ்லி சார்ஜா என்ன சார்ஜ் ஆட்டம்க்கு நம்ம பாக்குறோம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்ம நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா விஷயமும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றத பாத்துருக்கோம் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லயே இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் படிக்கும் போது இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வருது இந்த ஆட்டமுக்கு என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜா இல்ல நெகட்டிவ் சார்ஜா ரை பாப்போமா ஆட்டம்க்கு ஓகே இது பாசிட்டிவான்னு கேட்டாலும் கிடையாது நெகட்டிவ்னு கேட்டாலும் கிடையாது ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் என்னடா அது புதுசா இருக்கு திடீர்னு பாசிட்டிவ்னு சொல்லணும் நெகட்டிவ்னு சொல்லணும் அதை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்க திடீர்னு எதுக்கு நியூட்ரல்னு சொல்ற அப்படின்னு என்னதான் இருந்தாலும் ஆட்டம்க்குள்ள புரோட்டானும் இருக்கு எலக்ட்ரானும் இருக்கு நியூட்ரானும் இருக்கு ஓகே அண்ட் த போத் கம்ப்ரைஸ் எல்லாம் கம்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள அதனால த ஆட்டம் இஸ் செட் டு பி எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஓகே த நெட் சார்ஜ் அதுல இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நெட் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ இன் அன் ஆட்டம் அப்ப எந்த ஆட்டம்ல நெட் சார்ஜ் ஜீரோவா இருக்கோ அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் சொல்லுவோம் ஓகே எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் சொன்னா என்ன இருக்கணும் நெட் சார்ஜ் அதுக்குள்ள இருக்க நெட் சார்ஜ் என்னவா இருக்கணும் ஜீரோவா இருக்கணும் ஆட்டம்ல இருக்கிறது எல்லாமே நெட் சார்ஜ் என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா தான் இருக்கும் இந்த நெட் சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் என்ன என்னது இது எங்கேயோ வந்து நம்ம ரிசம்பிளன்ஸ் மாதிரியே இல்லை ஏன்னா புதுசு புதுசாக வேர்டு சொல்கிற அப்படின்னு நெட் சார்ஜ் அப்படின்றத நம்ம எங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் லெவன்த்துலாம் ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த இடத்துல நெட் சார்ஜ் ஆர் ரிசல்டன்ட் சார்ஜ் பண்ணால் நெட் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே அட் அஸ் அ டோட்டல் இட் கம்ப்ரைசஸ் அப்படின்றதா அப்படி பார்க்குறோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நாலேஜ் கொஞ்ச பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸ்க்காக அதை பார்த்தோம் ஓகே தென் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இப்போ முதல்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வாட்டர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்றதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தேல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் சமோ அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம
என்ன ஆறுது புரிஞ்சுக்கிறது <laughs> ரப் பண்றதுனால சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்பர் பண்ணோம்னா அந்த கான்செப்ட் பேர் என்ன ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் இன்னொரு தடவை சொல்லலாமா டிரான்ஸ்பரிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ ரப்பிங் இஸ் நோன் ஆஸ் ட்ரிபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் இது ஒரு ரிலேட்டிவ் டேம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வச்சுக்க வேண்டியது ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்டேட்டாவே நம்ம உள்ள போயிடலாம் ஓகே என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஓகே ஒரு சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ் அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்டிஸ் இட் சுட் எக்ஸிபிட் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் சரியா என்னென்ன ப்ராப்பர்டிஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இட் இஸ் அ சார்ஜ் ஓகே அது வந்து சார்ஜ் ஓகே அப்ப அது வாட் இஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கீழே வரும்போது என்னன்றத பார்ப்போம் சரியா அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் நம்ம வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம் என்ன குவான்டைசேஷன் என்னன்ற கான்செப்ட் பார்த்துட்டே பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஓகே தென் அடுத்தது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் படிச்சிருக்கீங்க என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பார்த்ததுனால அந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ரெடி நீங்களே கெஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம இருந்தாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தென் அடுத்தது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜ் சரியா இந்த நாலு டாபிக் தான் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு சார்ஜ் என்னென்ன ப்ராப்பர்டிஸ் ப்ரொசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே இப்ப வருவோம் டாபிக் வருவோம் என்ன எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சரியா வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஓகே ரைட் ஒரு டெபினிஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் நம்ம படிச்சுக்கலாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன டெபினேஷன் அப்படின்றது பார்ப்போம் ஓகே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் சரியா எவ்வளோ ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்ப்போம் என்னென்னலாம் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே லைக் நம்ம டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஓகே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்னா மாஸ் லென்த் டைம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த சார்ஜும் கூட அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா புரியலையா கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிப்போமா நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் படிங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த சார்ஜ் நான் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டேன் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னால் என்ன வேணும் எனக்கு யூனிட் வேணும் என்ன யூனிட் அதுக்கு யூனிட் தான் கூலும்ப் இந்த கூலும்ப் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் அகஸ்டின் கூலும்னு அவர் தான் ஸ்டா இனிஷியலாக கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மூலமாக சார்ஜ் இது பண்ணுறதுக்கு அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதனால் அவரோட நேமே வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டாக வச்சுருக்கோம் அதனால் யூனிட் ஆஃப் சார்ஜஸ் கூலும் அட் இஸ் மென்ஷன் பை கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் சின்னு போட்டு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் சரியா ஃபண்டமெண்டல் என்னன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் சார்ஜ் சார்ஜ்ன்னு சொல்றோம் திடீர்னு நான் வந்து யார் கேட்டாலும் நம்ம கையில ரப் பண்ணும்போது கிடைக்குமே பா சார்ஜ் அப்படின்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே தியரிட்டிகல் பர்பஸ்க்கு ஒரு டெபினேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணுன்றதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா அடுத்தது பார்ப்போம் நம்ம ரைட் குட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் என்னடா திடீர்னு பெருசா சொல்றேன் குவான்டைசேஷன் குவான்டைசேஷன் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது என்ன குவான்டைசேஷன் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அதை கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் குவான்டைசேஷன் அப்படின்றத ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் ஓகே குவான்டா ஓகே குவான்டா அப்படின்னா என்னென்னா எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் சரியா டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் இதுக்கு அந்த குவான்டைசேஷனே பரவாயில்ல நீ இப்போ சொன்ன இதுக்கு அந்த குவான்டைசேஷனே பரவாயில்ல நம்மளுக்கு தோணும் சரி ஓகே முதல்ல குவான்டைசேஷனை பற்றி பின்னாடி இருக்கிற ப்ரீஃப் ஐடியாவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குவான்டைசேஷன் டேர்ம் டிஃபைன் பண்ணுவோம் சரியா சரி ஒரு சின்ன கதை இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இனிஷியலாக இருந்த டைமில் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் தான் வந்து சார்ஜஸை பற்றி கொஞ்சம் கொண்டு வந்தார் என்னென்னா அவர் லைட்னிங் அரஸ்டரை பற்றி பார்க்கும்போது சார்ஜஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறத பார்த்தார் அப்போ சார்ஜஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ளூவிட்
ஓகே சொன்னா மட்டும் பரவாயில்ல சொன்னா யாரும் நம்ம போறது இல்லை அதுக்கு ஏத்தபடி கண்டுபிடிச்சாங்க என்னன்னா அப்பதான் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாரு ஓகே எலக்ட்ரான்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்ச உடனே இட் இஸ் அ கிரேட் அவுட் பிரேக் சரியா எல்லாம் சொன்ன தீதி எல்லாம் தப்பு தப்புன்னு போற காலம் அது ஓகே அப்ப என்ன பண்ணாங்க அவர் சும்மா இல்லாம அவர் கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணாரு மில்லிக்கனும் கண்டுபிடிச்சாரு மில்லிக்கன் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த எலக்ட்ரானை வச்சுட்டு ஓகே ஒரு ஆயில் டிராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாரு சரியா அந்த ஆயில் டிராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்றது லேட்டர் அப்பான் அந்த சாப்டர்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கே புரியும் மேபி அதை நீங்க படிப்பீங்க இந்த டைமுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த ஆயில் டிராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதோட ரிசல்ட் அவுட் கம் என்னன்னா எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு வேல்யூவே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு என்ன எலக்ட்ரானோட வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதுதான் எலக்ட்ரானோட வேல்யூ நம்ம கண்டிப்பா மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு வேல்யூ இன்னொரு தடவை பார்ப்போம் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே ஓகே அவ்வளவுதான் இருக்கிற தீரி எல்லாமே தப்புன்ட்டாங்க அப்ப இதுதான இதான பேசா வச்சு ஆரம்பிக்க போறோம் அப்ப ஓகே அப்ப என்ன பண்ணாங்க உடனே எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எலக்ட்ரானோட எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப கண்டுபிடிச்ச உடனே இப்ப அவங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து எடுத்து முன்னாடி அவர் முன்னாடி வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இது வந்து சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் கிடையாது இட் இஸ் அ டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃப்ளூவிட் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸா இருக்கட்டும் மாலிக்யூல்ஸா இருக்கட்டும் அப்படி பிரேக்கப் ஆகி தான் இருக்குமே தவிர கண்டினியூஸா இருக்காது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றாங்க ஓகே இப்ப நம்ம பார்ப்போம் முன்னாடி பார்த்த கான்செப்டுக்கு இப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப அந்த குவான்டா அப்படின்ற டேர்ம பார்ப்போம் குவான்டா அப்படின்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் முன்னாடியே டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் சரியா இந்த குவான்டா அப்படின்றது இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இந்த டைம் டேர்ம்ல உங்களுக்கு இந்த டைம்ல கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுவா இருக்காது மேபி லேட்டர் அப்போ அந்த சாப்டர்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு அதை பத்தி இன்னும் நல்லா புரியும் இப்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னன்னா டிஸ்கிரீட் டிஸ்கிரீட்னா தனித்தனியா சரியா எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல்ஸா இருக்கும் சரியா அதுதான் குவான்டா அப்படின்றது சரி இதை ஏண்டா எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப எனக்கு எனக்கு இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இடத்துல கேட்கலாம் நீ சொன்ன எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்றத தான் நீங்க ஃபீல் பண்றது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எப்படி அதை டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்ற இதுக்கு போயிடலாம் ஓகே இதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு இ அப்படின்னா என்ன கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு இனா வாட் இஸ் தட் ரைட் இப்ப டிஃபைன் பண்றாங்க பாருங்க கியூ இஸ் அன் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் த குவான்டிட்டி இ கியூ இஸ் அன் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் த குவான்டிட்டி இ என்ன புதுசு புதுசாக டேமாக சொல்கிற இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்ன்ற இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்னா என்ன எனக்கு அதுவே தெரியாது ரைட் அதை பார்ப்போம் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இன்டீஜர் மல்டிப்ளைடு வித் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி கஷ்டமாக இருக்கா புரிஞ்சுக்கிறது நான் எழுதுவோம் இன்டீஜர் மல்டிப்ளைடு வித் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஓகேவா integer multiplied with fundamental quantity okay appa and therinjirukku ungalku and n abindra term enna endradhu ipove ungalku therinjirukku and n endra term vera onnum kadaiyadhu ungaloda integer that integer varies from 0 to n up to enna term nam last time infinity varai agano infinity varaikum adu pogum enna na adu eppadi irukum either it may be positive or negative புரிஞ்சுதா இதர் இட் மேபி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அதனால தான் நம்ம போடும்போது என்ன போட்டிருப்போம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் இட் வேரிஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகே புரிஞ்சுக்க முடியுதா என்னது கியூ இஸ் அன் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் இட் இஸ் மல்டிப்ளைடு வித் அன் இன்டீஜர் வித் அ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு இதை பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா குவான்டைசேஷன் வாட் இஸ் குவான்டைசேஷன் அப்படின்றத பத்தி ஐடியா கிடைச்சிருச்சா ஓகே தட் இஸ் குவான்டா அப்படின்றது எனர்ஜி லெவல் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலா போகும் அதுதான் தட் இஸ் என் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போறது என்னன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் டிஃபைன் பண்றோம் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல் ஜீரோ எனர்ஜி லெவல் ஒன் எனர்ஜி லெவல் டூ எனர்ஜி லெவல் த்ரீ எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஓகே அதுதான் நம்ம அந்த இடத்துல எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் ஓகே பட் இப்ப நீங்க இந்த லெவலுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா போதும் பின்னாடி வர லேட்டர் அப்பான் உங்களுக்கு வர கோர்சஸ் அண்ட் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் இதை பத்தி
என்ன சொல்றாங்க சார்ஜஸ ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான தமிழ்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் அப்படின்னா அதான் அது ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி தான் இட் கேன் நீதர் பி கிரியேட்டட் அண்ட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் சரியா ஓகே இப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அத கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது அப்ப நெட் சேஞ்சுன்றது என்னவா இருக்கும் ஆல்வேஸ் இட் வில் பி ஜீரோ இதைதான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ஆல்வேஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்ல நெட் சேஞ்ச் என்ன இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அதான் இருக்கும் நம்ம பண்றோமே எல்லா இதுவும் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் தெரியுமா என்ன நல்லா எடுத்துட்டு வரோம் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ராட் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சில்க் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ரப் பண்றோம் எல்லாம் பண்றோம் எல்லா விஷயமும் பண்றோம் அதுல என்ன ஆகும் தர் இஸ் அ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் ஆல்வேஸ் நெட் சேஞ்ச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனோட கன்க்ளூஷனும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரியா ஓகே அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது திருப்பி திருப்பி ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டே இருக்கேன் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சார்ஜஸ் வைஸ் இப்போ நான் எனர்ஜின்னா எனக்கு தெரியும் எனர்ஜி நெய்தர் பி கிரியேட்டர் நாட் பி டெஸ்ட்ராய்டு ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார் அப்படின்ட்டு அடுத்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்றத நான் படிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு தான் ஒரு சிமிலர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் என்ன எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க இது ஒரு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் வந்து டிகிரேட் ஆற இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஓச்சு போ இதுவும் ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு சரி இதை பற்றி நம்ம நியூக்ளியார் கெமி இது ஒரு ஆல்ரெடி நியூக்ளியார் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருப்பீங்க அதில் வந்திருக்கும் ஆரல்ஸ் நியூக்ளியார் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கும் உண்டு எப்படி நம்ம வந்து டுவெல்த் செகண்ட் வால்யூமில் படிப்போம் அப்போ பார்க்கும்போது இந்த இடத்து பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க என்ன மாதிரி இருக்குது இப்போ அது பாருங்கள் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் நைன்டி டூ இந்த இடத்துல இந்த நைன்டி டூன்றது டினோட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சரியா ஆல்ரெடி நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த அட்டாமிக் நம்பரை தான் இந்த நைன்டி டூ அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் சரியா அண்ட் டூ தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டூ தேர்ட்டி எயிட்ன்றது மாஸ் நம்பர் ஓகே அப்போ யுரேனியம் நைன்டி டூ டூ தேர்ட்டி எயிட்ன்றது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க டிஹெச்னா என்னது தோரியம் டிஹெச்னா என்ன தோரியம் யூனா என்ன யுரேனியம் ஓகே தோரியம் நைன்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் சரியா சேஞ்ச் ஆக இதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் நைன்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு இந்த பக்கம் இங்கே நாலு இங்கே ரெண்டு அதுதான் ப்ளஸ் ஹெச்சி டூ ஃபோர் ஹெச்சி டூ ஃபோர் ஹெச்சினா என்னது ஹீலியம் புரிஞ்சுதாப்பா புரிஞ்சுக்க முடியுதா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே எப்படி டிஃபார்ம் ஆகுது யுரேனியம் டூ தேர்ட் நைன்டி டூ டூ தேர்ட்டி எயிட்ன்றது எப்படி டிஃபார்ம் ஆகுது ஓகே எப்படி டிகிரேட் ஆகுது தோரியம் நைன்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எச்சி டூ ஃபோர் ஓகே இது ஒரு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சரியா இன்னும் ஒன்று ஒன்று ஒன்னே ஒன்று என்ன பாக்கி இருக்கு அடிட்டிவ் நேச்சர் அப்படின்றது பாக்கி இருக்கு சரியா அடிட்டிவ் நேச்சர் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் நீங்கள் மண்டே போட்டு குழப்பிக்கிற லெவலுக்கு ஒன்றுமே பெரிய மேட்ரே கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே எப்படி ரிசல்டன்ட் ஆர் சம்மேஷன் பார்த்துருப்போமோ அதுதான் இந்த இடத்துல அடிட்டிவ் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது எப்படி பார்க்குறோம் The total ஒரு தடவை அதை படிப்போமா ஓகே அந்த டெஃபினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்ததை ஒரு தடவை கண்ணால் படித்து பார்ப்போமா ஆ பாருங்க த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஈக்வல் டு அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் லோ சரியா ஒரு தடவை பார்த்துட்டோமா ஓகே சார்ஜஸ் லொக்கேட்டட் எனி வேர் ஆன் த பாடி அது பாடிக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கன்சிட்ரேஷனுக்கு எடுத்துக்கணும் அந்த பாடிக்குள்ளே இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் கன்சிட்ரேஷனுக்கு எடுத்துடணும் அது இல்லைன்னா எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரியா அதுதான் இட் டி நோட் ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போமா என்ன பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ கியூ மைனஸ் த்ரீ கியூ மைனஸ் ஃபைவ் கியூ என்ன பண்ண போகிறோம் அடிட்டிவ் நேச்சர்னா என்னது ஒன்றும் கிடையாது ப்ளஸ் டூ கியூ மைனஸ் த்ரீ கியூ மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மைனஸ் எயிட் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூனா எவ்வளோ மைனஸ் சிக்ஸ் கியூ அப்படின்றதுதான் இதோட ஆன்சர் சரி இந்த இதுக்கு எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இது எப்படி வரணும் ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ மைனஸ் ஃபைவ் கியூ ப்ளஸ் த்ரீ கியூ என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் செவன் கியூ மைனஸ் ஃபைவ் கியூ தட் இஸ் டூ கியூ புரிஞ்சுதா சிம்பிளாக இருக்கா இதுதான் அடிட்டிவ் நேச்சர்ன்றது இதை
ஆட்டம் குள்ள எப்படி கான்பிகரேஷன் இருக்கும் ஓகே வெதர் இது ஆட்டம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்குமா ஒரு நெகட்டிவா இருக்குமா எதுவுமே இருக்காது தட் இஸ் எலக்ட்ரிகலி நியூட்ரல் அப்படின்ற கான்செப்ட நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் நம்ம சார்ஜஸ் வந்து ரப் பண்ணி டிரான்ஸ்பர் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னன்னா தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அண்ட் அடிட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜ் இதை பத்தி எல்லாம் மொத்தமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்ப பிரீஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதா வாட் இஸ் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்ன்றத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் தென் கியூ இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் என் இ அப்படின்ற ரிலேஷனை பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் தென் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் சார்ஜஸ் கேன் நீதர் பி கேட்டே நார் பி டிஸ்ட்ராய்டு அப்படின்றத பத்தி விஷயத்தை பத்தி பார்த்தோம் அதனால என்ன ஆகும் மெயினா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது என்ன இந்த நெக் சேஞ்ச் சரியா இந்த நெக் சேஞ்ச் என்ன இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஜீரோவா தான் இருக்கும் அந்த டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம் சரியா அண்ட் தென் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அடுத்தது பார்த்தது என்னன்னா அடிட்டிவ் நேச்சரை பத்தி பார்த்தோம் அடிட்டிவ் நேச்சரும் பார்த்து என்னன்னா ஒரு பாடிக்குள்ள சரியா எங்கெங்கெல்லாம் சார்ஜஸ் வந்து ரிட்டா இருக்கும் அந்த சார்ஜஸ் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்றது தான் அடிட்டிவ் நேச்சர் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஓகே இன்னைக்கு இந்த டாபிக்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா த்ரூ வாட்ஸ்அப்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க என்ன டவுட்ஸ் அப்படின்றத அதை நம்ம திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் சரியா அண்ட் தென் இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க சரியா த்ரூ பர்சனலாக அனுப்பிச்சாலும் சரி குரூப்ல வேணா பர்சனலாக அனுப்புங்க யார் சால்வ் பண்ணி இது பண்றோம் அப்படின்றது சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க சரியா இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணி பாருங்க வீட்டில் நான் ஜஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்றேன் ஓகே A polythene piece rubbed with wool is observed to have negative charge of 3.2 into 10 power minus 7 coulomb. Okay, Baba, is that clear? Arka? Calculate the number of electrons transferred. Okay, Punjo.